chercher la, la victoire. C'est important pour la confiance de, de l'équipe. Et maintenant, on va, on va à Ajaccio pour chercher la, la victoire aussi. L'ambiance était bien parce qu'on on a gagné le match, mais il faut faire plus pour, 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 parce qu'on on savait déjà que on est en situation difficile, mais on va, on va faire le meilleur possible pour gagner ce match. Oui, c'est, comment je dire, c'est un moment difficile pour nous parce qu'on on bat en haut de tableau, on bat de tableau. Euh, mais maintenant il faut il faut euh, regarder le match comme euh, le match pour gagner. Euh, oui, bah oui. Euh, je crois que cette victoire euh, n'a fait bien pour, pour nous et pour la confiance de, de l'équipe pour chercher le plus de points possible. Oui, ouais, bien sûr. Euh, il faut faire euh, plus que, comme on fait le dernier match pour euh, chercher la victoire. Euh, je suis là pour aider le, l'équipe. Euh, je suis focus euh, ici et ouais, je, je suis là pour aider. Tu avais eu quoi Tu avais été opéré, c'est ça Tu avais été opéré cet été Oui, ouais, je, ouais, ouais, je suis opéré euh, cet été. Euh, et maintenant, je... Je me sens bien et je suis prêt. Ouais, c'était, c'était difficile pour moi. Euh, mais voilà, euh, je, je me sens bien. Et alors, il faut travailler et aider le, l'équipe. Ouais, euh, cette période, c'était difficile. Euh, parce que je, j'ai raté beaucoup d'entraînement. Et, et j'ai perdu un peu de rythme. Et voilà, mais je me sens bien. Tu as eu peur du coup, justement de rater un petit peu le, le coche que l'entraîneur, forcément, quand la prépa se passe bien, et voilà, il met des joueurs en place, des choses en place, des tactiques en place. Et pour démarrer le championnat, de ne pas être dans cette période de préparation, tu as eu ta crainte de, du coup, bah, d'avoir forcément beaucoup de retard sur tes concurrents à ton poste Oui, ouais, c'est vrai. Mais le coach il parle beaucoup avec moi. Euh, mais expliquer le, les choses que je dois faire euh, sur le terrain. Oui, je suis un joueur d'équipe et je suis toujours prêt quand je, je peux jouer. It's not, it's not finished, but um, yeah, I'm getting better. The, um, the vomiting has stopped. And I still um, have a, a bit of a sore throat um, and some headaches, but the, the worst, the vomiting has stopped, so that's good. Um, je vais mieux, ce n'est pas encore totalement fini, mais déjà je, je ne vomis plus, donc ça, ça va mieux. J'ai encore quelques douleurs à la, à la tête et à la gorge, mais globalement ça va mieux. Il sera bien sur le banc euh, samedi Il sera bien sur le banc samedi. Yes, yes, yes. Oui. C'était nouveau pour lui de vivre un match euh, à distance et comment il a vécu How was it new for you to follow a game yes. from distance yeah. and how, how did you feel this moment? Not good. Not good. Um, I, I, I left the I left the stadium after the the um the team talk because I was um I was vomiting so um I didn't want to be vomiting on the side of the pitch and obviously when you you watch it from the TV um, it's hard but you know um, it, it was a great great um great character and performance by the by the players. J'ai quitté le stade après avoir briefé les, les joueurs. J'étais à, à moitié en train de, de vomir. Je préférais quitter les, les lieux et pouvoir suivre cette rencontre à la télé. Évidemment, c'est complètement différent. On apprécie moins regarder les, les matchs à la télévision. Mais ce que j'ai aimé, c'est la performance et le caractère des, des garçons lors de cette rencontre. Yeah, I was on the I was on the phone. Um, I missed two. I missed two things. I missed the goal because I was on the toilet vomiting, and the goal against when I was vomiting. So, but the rest I was on the phone the the, the whole the, the whole match. Um, yeah. So, besides those two instances, which I was on the toilet being sick, um, I was on the phone for the, the whole game. 
Oui, nous étions connectés en permanence au téléphone pendant le, le match. Malheureusement, j'ai raté deux buts car je vomissais tout simplement aux toilettes. Mais sinon, j'ai pu suivre la, la rencontre avec le staff au téléphone. Les deux buts de, de droit No, uh, uh, un concédé et un, un marqué. The first conceded uh, when they made it 1-1. Mm. And then mm. when we scored, maybe one minute, two minutes later. So, um, yeah. Yeah, I was, I was being sick. Donc un but concédé et un, un but de, de l'Estac après, quelques minutes après celui-ci. Mine de euh, rien, le symbole est assez fort que le fait que vous ne soyez pas là et que l'Estac gagne un match. Comment vous, vous l'avez vécu et il y avait un débat qui était de savoir est -ce que, voilà, quel était votre rôle dans cette victoire-là Est-ce que vous, vous, vous attribuez cette victoire-là and they brought the preparation um, and the training onto the pitch. So it was, it was good to see. C'est aussi la, la semaine d'entraînement précédant cette rencontre qui a été très bonne. La préparation des joueurs était, était excellente et ils ont su reproduire ce qu'ils avaient fait de bien à, à l'entraînement lors de, de ce week-end-là. C'est ça qui a aussi joué dans cette victoire. Non, ça n'a pas tout changé. Il faut juste continuer à aller plus loin, à travailler encore plus. Est-ce que cette euh, victoire aussi, du coup, euh, valide et rend meilleur les matchs nuls précédents Les trois matchs nuls précédents Like the, the three draws we, we've made before, sure. that now this week confirm that they were, they were good games. Is it the confirmation that we, we've made good games before this win? Oh, um, is it, I don't really understand the question. Um, before this win, we, yeah. we had three, three draws. draws. Correct. Um, now we won. Yeah. Is it the confirmation that those games were, were good, well played from, from the team? I think if, what you've seen is maybe you've seen um, improvement at every stage. So it's good, like you said, you know, after a couple of draws, we, we get a win. But, you know, it's got to, the attitude and the performance and training hard has got to continue. Um, we're going to keep trying to get better. That's, the, that's what we need to do. We don't... Um, You know, now that we've won a game, it's you stop. There's no validation in that. The validation is trying to get better. If that's the answer or the question that you asked. On a on avait vu sur les précédents matchs de l'amélioration la, à, à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles. Um, cette victoire est aujourd'hui une récompense pour l'équipe, bien sûr. Euh, elle montre que nos, nos attitudes et nos performances ont, ont été bonnes ces, ces derniers temps, mais cela ne remet pas tout en question, ne, ne change pas tout. Ce n'est pas, ce n'est pas la, 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 une confirmation euh, suprême de, de, ces, de ces trois dernières rencontres. On a, on a gagné, c'est bien. Maintenant, il faut continuer d'avancer, d'aller en chercher d'autres euh, dans les prochaines semaines. Personnellement, je trouve que sur ce match-là, l'équipe s'est encore plus donnée, se battait sur chaque ballon pour maintenir le score, peut-être plus que lors des derniers matchs. Qu'est-ce que, qu que vous, vous en avez pensé, même si vous n'étiez pas sur la plus Il y a eu l'impression que le team a fait mal pendant ce match et a été capable de garder et de préserver le résultat, la victoire. Je pense que quand vous dites fight, je pense que vous allez sur le résultat. Oui. Oui, parfois le résultat ne match pas avec the actual performance. So I think we have our best game, I think, of the year is when we lost. It was against uh, Sanitian. So I think performance and results, uh, they don't indicate everything. Yeah, we, we fought well, yes. Okay, we did. But, um, you know, I think what you're asking, I think, I think we can't be clouded on the result. For me, it's all about performance. Performance is always um, the indicator of the maybe result in the end but you know we perform well yes 
Um, can we do better? Yes. Do we need to do more? Yes. Um, but I don't think we've fought any more than against the last 10 games we've played. I think we've fought pretty much the whole way. It's just that, you know, OK, we, we get a victory. Um, so I, I, I don't think by getting a victory is we've been fighting more. I think we have fought every time. Um, it's just that now we get uh, a reward, if that answers. If that makes sense. Mm -hmm. Sorry, it's a long answer, but yeah. Right. Parfois, le, le résultat n'est pas toujours la réflexion de la performance. Pour, pour moi, l'un des meilleurs matchs que l'on a fait cette saison était face à Saint-Etienne et pour autant, on, on a perdu cette, cette rencontre. La performance est un indicateur. Euh, Est-ce que l'on a bien joué le week-end passé je, je pense. Est-ce qu'on peut faire mieux je, je pense aussi. Euh, en revanche, je, je ne trouve pas qu'il y ait eu plus de combats face à Caen que lors de nos rencontres pré précédentes. Mais cette fois-ci, on, on le retient davantage parce qu'on a été récompensé avec ces, cette victoire à, à la clé. Je ne regarde pas le, le classement. Moi, je suis euh, préoccupé à, sur, la, sur la performance et la progression de mon équipe. Le prochain match, c'est un match euh, en Corse. Vous en avez déjà vécu un cette saison. Est-ce que du coup, le fait d'en voilà, avoir déjà vécu un, ça vous habitue à cette ambiance-là qui est un peu particulière en France Le prochain match, c'est en Corse. Vous avez déjà vécu un. Maintenant, vous êtes plus habitué à ça. Going there and you know the yeah. atmosphere and what's yeah. going it's, there. It's more for the players, you know. Like for me, it's it's okay. It's more for the players, you know. Again, I think it's a a great opportunity to go to places like this um, to play our way. Um, you know, it's a good test. This is what you want as a footballer. So, you know, again, set day's game will be a a good test for us. Surtout pour les joueurs, pour moi ça, ça devrait aller, c'est une bonne opportunité d'aller jouer là-bas en, en Corse, ça va être un, un très bon test pour, pour l'équipe. Est-ce qu'il y a des, des facteurs de cette série de, de quatre matchs sans défaite, c'est aussi d'avoir apporté la sérénité de, malgré les résultats qui n'étaient pas bons, d'avoir su protéger aussi les joueurs de ça en, en intégrant de la sérénité euh, dans le groupe the fact that, uh, you made a protect the players, you always be positive uh, yeah. with a lot of serenity even after three draws. Yeah. Is it uh, one of the ingredients that made us maybe win uh, on uh, last Saturday? <laughs> I, I don't know. I don't know. Um, I'll always be protective of the group. I'll always protect the group. I'll always be positive when I need to. Um, but I'm always honest. So if there's something wrong, I'll always say it. Um, but for me, it, just, it shows more about the group. The group shows great character, great fighting spirit. Um, you know, we show belief and we've had to overcome a lot of um, obstacles and the players keep pushing and pushing. So for me, it's the players' mentality um, and that's what we want to do here. We want to have a certain mentality in this club and what they're doing and they're showing it now. Mentality and behavior, sorry, and behavior. Je ne sais pas si cela a un lien direct, mais euh, j'ai toujours euh, protégé mon équipe, mes joueurs. J'ai toujours été comme ça dans, dans le quotidien. Euh, Aujourd'hui, il y a eu une belle performance, un, un bel état d'esprit. Je pense que c'est leur mentalité, leur travail, leur comportement qui, qui ont fait aussi que cette équipe a réussi à, à décrocher cette victoire. The staff and people around the team always had a positive uh, um, speech, sure. even uh, even with the criticism sure. from the outside or yeah. something. Yeah. Do you think does it help uh, directly in in this situation for us now? We Oh, um, Did it help a lot the, the uh, players to keep? Uh, I think the, what what happens in here that we can control, 
we can control what happens outside. I've said to you, we can't control. So in here, we can control our environment. And our environment is always to be positive, to help, to teach, to work. Um, and that's what we've done. So, you know, it's good to see that everyone um, in the facility, you know, in the club, uh, adapt the, the same behaviour, which is great. You know, yeah. Ce qui se passe ici, on peut le, le contrôler, l'environnement de, de travail. Nous, ce que l'on veut, c'est voilà, être positif, travailler dur, progresser. Et beaucoup de, beaucoup de joueurs, le groupe et tout le monde adhère à cette, à cette façon de, de travailler, tout simplement. Donc, c'est aussi pour cela que ça fonctionne. Vous parlez de Dabou, qui, qui était là avant. Euh, il n'était pas là depuis le début de saison. C'est, un, selon lui, un, un gros manque. Et qu'est-ce que tu penses de lui, globalement um, I have to continue. We were talking about with uh, Abdul before. Um, he wasn't there uh, at the beginning of the season. Yeah. Was it was he missed by by the team? And yeah, of course. You know, I, I think he's, yeah. I think with his experience, um, again he got uh, injured at Angers away, so he had a a long injury. Um, but it's good to get players with experience and the type of player and person that he is. Um, so look, we're very Um, grateful and thankful that we have him back um, but we always knew it would take time um, but now it's about him now trying to play as many games and as many minutes uh, as he can you know so again it's good to have someone of Abdul's quality um, on the pitch and off the pitch um, be available Il a été blessé pendant une, une longue période. C'est vrai, son, son expérience et sa personne sont importantes pour notre groupe. Euh, nous sommes vraiment heureux de l'avoir de retour sur les terrains. Et lui, de, de son côté, partage ce sentiment. Il veut enchaîner les, les rencontres et être au, au mieux possible pour, pour jouer avec l'équipe. Et c'est une très bonne chose qu'il soit de retour. Est-ce qu'il y a un travail préventif, en particulier avec lui, comme il enchaîne les blessures depuis deux ans Is there more work with him because he... Had a couple of injuries in the last two years. Before, so is there extra work for uh, him? Look, uh, look s- since we've been here, um, uh, we've tried to improve uh, areas that he needs to um, in terms of work with him more. You know, um, because we knew of his injury history. Um, so you know, it's good that finally now we get to start to work him in the way we want to work him. You know after the injuries that he's had prior or before, I should say before, you know, so, you know, I think now we we work on not just him, but a lot of players in the way we want. Um, so it, it, it's good that to be able to do that, you know, and it's great for him because, you know, he wants to work, so, and that rest everyone else, so it, it's good to have these type of players. Depuis que, que nous sommes ici, que je suis ici, nous essayons de travailler davantage avec lui en ayant eu la, la connaissance de ses, de ses blessures précédentes. Je pense qu'on a trouvé la, la bonne façon de travailler avec lui, mais aussi avec les autres joueurs qui constituent le, le groupe. Euh, pour revenir sur Abdou, c'est quelqu'un qui est vraiment demandeur, qui n'hésite pas à, à faire des, des efforts, des séances extra, et ça c'est une très bonne chose, une bonne mentalité. Et sur la gestion du retour à la compétition, est-ce qu'il a plus de précautions de prise de going back to the competition with him uh, are we more uh, aware that he might be um, injured another time so we have more precaution with him no. we take more caution with him no. to make him back to the competition uh, okay, I understand what you're uh, look, we, we, we play him when we play him as much as we can um to a point where we're now we sort of we have to manage him, um, but that will ser- that will start to stop and decrease, and now you know hopefully soon we start to play full ninety minutes. But again, with players coming back from long term, um, you need to protect them um, and do the right thing, and I think we've managed that r- really well.
On fait le, le nécessaire avec lui pour qu'il puisse revenir euh, de manière progressive et euh, ensuite qu'il soit aussi capable d'enchaîner de, sur euh, 90 minutes. Je pense qu'on a trouvé la, la bonne formule et on est, on est content de cela. Um, well, I think I think uh, Ed was quite a, a powerful, uh, direct um, type of player. Um, where um, Bullrar is more sort of technical, maybe playing tight spaces a bit more. Um, but what we have is versatility, which is which is which is good. So uh, both offer different. Um, advantages to our game so you know um, yeah that's the difference really Abdou est un joueur très puissant qui est, qui est direct dans ses, dans ses courses et Ismaël est un joueur euh, technique qui est capable d'évoluer dans les petits espaces avec le, le ballon et ça c'est une très bonne chose nous sommes capables, ils sont capables de nous apporter différentes qualités sur ce côté gauche et ça nous offre l'opportunité de pouvoir alterner et ça c'est une très bonne chose pour l'équipe. Nico, il a deux fois. Oui. Nico, il est OK. What minutes? He's available, we, we don't know yet. Um, Mehdi Tarat is back from suspension. Um, Abdullahi Kante is blessé, has a blessé, injured. Is it milieu? Calf. Is it calf? Calf. Moulet. Moulet, sorry. Uh, no, no. Um, Javier, no. Um, And obviously Tiano and uh, Ripard, okay, long term. Nicolas de Préville est de retour à l'entraînement. Il s'est entraîné deux fois cette, cette semaine. Mehdi Tarat est également de retour de suspension. Nous avons Abdoulaye Kanté qui ne sera pas disponible. Il est touché au, au mollet. Et euh, ce que nous connaissons de plus longue durée, Xavier Chavalrin. Nous avons Tierno Baldé et Honor par également, qui sont encore out. Vous pouvez évoquer l'absence de Xavier, mais c'est comme le capitaine de l'équipe et un peu le guide aussi de l'équipe. À quel point il manque selon, selon Patrick et est-ce qu'il est inquiet Parce que ça fait quelques semaines qu'il est, est quand même pas là. Patrick, tu es avec Charles-Marie, tu es le capitaine de la team. Tu es quand même worried that he is not in the team anymore for the moment. And yeah. how, how does the team miss him? You know, uh, you know obviously, we, we miss him through his quality and experience. Mm. But you can't do anything. He's injured. Well, and his injury doesn't change. Mm. So what it does, it gives a chance for someone else. And um, I think in the A, for such a young person, has done really well. Um, but, you know, we, we hope to get back Xavier soon, when that will be. Uh, I don't know. I can't tell you that. I don't know. Um, but, you know, um, I think for us, it's, you know, just because Xavi is out, it doesn't mean that there's no captain. Even when Xavi was captain, um, everyone is a captain. Everyone is a leader. You know, so everyone has the chance to lead, which is great um, for us. Um, but obviously we miss, we miss Xavi um, because of his quality and experience. But... You know, some players have really stepped up, which is which is good to see. Xavier nous nous manque, manque à l'équipe de par sa qualité technique et son expérience, bien évidemment. Abdullah Ndiaye, pour un jeune joueur, a pris ses responsabilités, a très bien joué son rôle de capitaine lors de nos derniers matchs. Euh, C'est comme cela pour Xavier. Malheureusement, il, il est blessé. 
D'autres joueurs de notre effectif peuvent aussi prendre leurs responsabilités. Certains l'ont déjà fait. Euh, voilà, il y a un capitaine qui est désigné, mais pour moi, tous les joueurs qui sont dans ce groupe sont, sont capables d'avoir des responsabilités, de, de parler, de s'exprimer. Donc, euh, c'est aussi à eux de, de montrer leur caractère dans, dans ces moments-là. Il y a beaucoup de blessés ces derniers temps. Donc vous l'expliquez comment There's a lot of injuries. Uh, those uh, last weeks, how, how can you explain uh, this? Injuries. Yeah. So it's part of the game. Happens. Cela fait partie du, du jeu, ça, ça arrive.